ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഷ്പ ജൂനിയർ മിഷ്പ ജൂനിയറിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം ഞാനിപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലെ അനിപുരത്തേക്കും അവിടെ നിന്നും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ സിക്കിം നേപ്പാൾ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മിസ്പയ്ക്കകത്ത് ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷനും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അത്യാവശ്യം ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ക്യാമറ സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്യാമറയൊക്കെ വെക്കാം ഇതിൽ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിൽ വെക്കാം പിന്നെ മിസ്പ ജൂണിയറിനകത്ത് അത്യാവശ്യം എൻ്റേതായ ക്ലാസ്സുകൾക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒലിവുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വഴിയിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് സ്റ്റൗ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനുകൾ ബാഗുകൾ ഉപ്പ് മുളക് പൊടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മിസ്പയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാകുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബോർഡർ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡറിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാനാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിലെ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വെണ്ണിക്കുളത്ത് നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് മലയാറ്റൂർ വന്ന് ഹാൾട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ആതിരപ്പള്ളി വഴി തമിഴ്നാട്ടിൽ കയറി പൊള്ളാച്ചിയിൽ കയറി പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണഗിരി വന്ന് ഹാൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസമുള്ളത് അതിലൊന്നാം ദിവസം മുപ്പതാം തീയതി മൂന്ന് മണിക്ക് വെണ്ണിക്കുളത്ത് നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു സുഖമായിട്ട് മലയാറ്റൂരിലെത്തി അവിടെ ഒരു ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുവാനിടയായി ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നാം തീയതി രാവിലെ മലയാറ്റൂരിൽ നിന്ന് ആറരയ്ക്ക് തിരിച്ച് ആതിരപ്പള്ളി വാൽപ്പാറ വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് അലിയാർ അലിയാറിൽ നിന്നും നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചി വെണ്ണിക്കുളത്ത് നിന്നും മലയാറ്റൂരിന് രണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് കിലോമീറ്ററും മലയാറ്റൂരിൽ നിന്നും ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ കിലോമീറ്ററും ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാൽപ്പാറയിലേക്ക് എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററും വാൽപ്പാറയിൽ നിന്ന് അലിയാർ ഡാമ് അലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നാൽപ്പത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററും അലിയാറിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററും പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്നും കോയമ്പത്തൂർ സൈഡ് വഴി ആവിനാശി വരി വന്ന് ഹൈവേയിൽ കയറി സേലം വന്ന് സേലത്തൂന്ന് ധർമ്മപുരി ധർമ്മപുരിയിൽ നിന്നും കൃഷ്ണഗിരി ഇതാണ് മലയാറ്റൂർ പള്ളി ഇവിടുന്ന് ആതിരപ്പള്ളിക്കുള്ള റോഡിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ് മലയാറ്റൂരിൽ നിന്നും ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ലേക്കാണിത് ഇതൊരു ആറൊന്നുമല്ല ലേക്കാണ് സുന്ദരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് കൂടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവിടെ പാർക്ക് പോലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് അനേക ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ട്സുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു ദേശം മിസ്പ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഈ ലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം ആ പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു ഇത് വലിയൊരു ലേക്കാണ് മലയാറ്റൂർ പള്ളിക്കടുത്തുള്ള ഒരു ലേക്കാണ് 
സുന്ദരമായ ഒരു ലേക്കാണ് ഈ ലേക്കിനകത്ത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കണം എന്തൊക്കെയോ സംവിധാനങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസോർട്ട്സുകളോ അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് ഇത് കല്ലാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കല്ലാല ചെക്ക് പോസ്റ്റാണിത് ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് വഴിയായിട്ട് തിരിയും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്കുള്ള റോഡ് പോയാൽ വളരെ മോശമാണെന്നാണ് സാറ് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള റോഡിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളിയിലെത്താം കല്ലാല ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പാസ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ മലയാറ്റൂരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് കൂടുതലും ഫോറസ്റ്റിനകത്തൂടാണ് വനത്തിനകത്തൂടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ നിർത്തിയത് ഒരു മരം ട്രീ കാണിക്കാനാണ് എത്ര സുന്ദരമായ ഒരു ട്രീയാണിത് എത്ര ബ്രാഞ്ചസ് അതിനെല്ലാം ശിഖരങ്ങൾ ദൈവം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി നിരവധി മരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിൽ കാണുവാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഈ ശിഖരങ്ങൾ ഇതല്ല ഇതിൽ നല്ലൊരു ട്രീന് മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ദൈവം നമുക്ക് കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ണ് എത്ര വലിയ നല്ല ക്യാമറയാണ് സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയും ദൈവം അതുപോലെ ഈ ലോകത്തിലെ ഓരോ സൃഷ്ടികളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരവിരുത് പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യനത് ആസ്വദിക്കാൻ നേരമില്ല മനുഷ്യൻ നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഏതായാലും ഈ മരം കണ്ട് ഞാൻ വളരെ ആസ്വദിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു കാലളി പാൻഡേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണ് ഇത് സത്യത്തിലെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ലൊരു റബ്ബർ തോട്ടമുണ്ട് വളരെ ഏക്കർ കണക്കിനുള്ളതാണ് അനേകർ ഇവിടെ സ്കൂട്ടർ വെച്ച് റബ്ബർ വെട്ടുന്നത് കാണാം റബ്ബർ പ്ലാൻറ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതിൽ നാരങ്ങ നല്ല നാരങ്ങ കായ്ച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഈ നാരകത്തിൽ ഇത് സ്കൂളിനകത്തുള്ള ഒരു നാരകമാണ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണിത് ഇത് നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളിക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ് ആതിരപ്പള്ളിക്ക് ഇനി ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ആതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്ന റോഡിലേക്ക് ഈ പാലം കടന്നാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കയറും ഇത് മനോഹരമായ ഒരു അരുവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ എണ്ണപ്പന തോട്ടങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും അനേക കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരത്തിൽ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു സുന്ദരമായ ഒരു പാലരുവി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പാറക്കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് നിമിടമായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠകരമായ മനോഹരമായ ശാന്തശാലീനമായി ഒഴുകുന്ന പുഴയാണിത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ വെള്ളമായിരിക്കണം ഇത് വെള്ളമാണിത് വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ജൂണിയർ മിസ്പ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യാത്ര തുടരട്ടെ ചാലക്കുടി ആതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലുള്ള ഒരു സിൽവസ്ട്രോം പാർക്കാണിത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള പാർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മലയാറ്റൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ റോഡിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളിയിലെത്താം ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ അല്പം സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ചാലക്കുടി നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയി അവിടെ കാണാം പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോയി കാണാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ യാത്ര നേപ്പാൾ സിക്കിം ഭൂട്ടാനിലേക്കായതുകൊണ്ട് അധികം സമയം കളയുന്നില്ല കാരണം നയനാന്തകരമായ അനേക കാഴ്ചകൾ ഇനിയും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമയത്തെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫോൾസ് ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വേദന അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വാഴച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റുണ്ട് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എഴുതിയൊരു പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനി മലക്കപ്പാറ കൊടുത്താൽ മതി 
ഈ പൂന്ന ഈ വരുന്ന വല്ലോറി വരുന്ന റൂട്ടാണ് മലക്കപ്പാറ റൂട്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് ഇനിയും ഈ റൂട്ടിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് നാവിഗേഷൻ കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നാലിവിടയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു ഇതുവരെ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചില്ല സമയം ഒൻപത് മണി കഴിഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കട കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാണ് ഈ പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിലൊക്കെ വലിയ കടകളുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഈ വലിയ കടകളിൽ അത്ര താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കട കിട്ടുമോയെന്ന് നോക്കി ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്ന് ഇതൊരു സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ നല്ല പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ കാണുന്നു നമ്മൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയാൽ ചിലപ്പം വനമേഖലയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഇവിടെ അതിൻ്റെ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താ ഉള്ളത് പൊറോട്ട ഉണ്ട് അപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻറ്റി ഇതൊരു ആൻറ്റിയുടെ കടയാണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കഴിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു രണ്ട് പൊറോട്ട വാ എൻ്റെ ആൻറ്റി ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാൽപ്പാറയിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ് വാൽപ്പാറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്ന റിവറാണിത് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയാണ് വെള്ളം പതഞ്ഞൊഴുകുകയാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതോദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി അവൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ പുഴയൊന്നും അറിയാതെ ശാന്തമായി മന്ദമായി ഒഴുകുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സുന്ദരമായി പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഈ പുഴയിലിറങ്ങി കുളിക്കണമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് വളരെ ദൂരത്തിലേക്കുള്ളതാകിയാൽ നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർ ഫോൾസിലേക്ക് വരുന്ന നദിയാണ് ഈ നദി ശാന്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഒഴുകിയാണ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഈ നദിയുടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത് ഇത് വാൽപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്നു ഇതിലെ പൊള്ളാച്ചിക്ക് നമുക്ക് പോകാം മലക്കപ്പാറയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നല്ല വനപ്രദേശമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റാന്നിയിൽ നിന്ന് ഗവിക്ക് പോകുന്ന ആ വനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ഭീകരതയുള്ള വനമല്ല ആന ഇറങ്ങുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് രാത്രിയിലൊക്കെ പക്ഷെ പകൽ മൃഗങ്ങളെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏതായാലും ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിൽ കുറച്ച് പുരകന്മാരെയും മങ്കികളെയും ഒരു മയിലിനെയും മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ ഏതായാലും ഇത് ഒരു ശാന്തമായ റോഡാണ് റോഡ് ഇതുവരെ തെറ്റില്ലാത്ത റോഡാണ് അല്ല പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡൊന്നുമല്ല ഏതാണ്ട് വാഴച്ചാലിൽ നിന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് മലക്കപ്പാറ ഇത് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഡാമിൻ്റെ വെള്ളമാണ് പെരിങ്ങൽക്കൂത്ത് ഡാം ഇതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അനേകരെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു മൈലാണ് ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ അടുത്ത് വരെ ചെന്ന് വണ്ടി വളരെ ക്ലോസായിട്ടാണ് ഒരു നല്ല കാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ വെള്ളവും ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളമാണ് വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു നദി ഇവിടെ പകുതഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ച നല്ല സൗണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് ഇവിടെ ഒരു പാറയിൽ കൂടി തട്ടിത്തെറിച്ചാണ് നദി ഒഴുക്ക് ഇത് മലക്കപ്പാറയല്ലേ ആ ഇത് മലക്കപ്പാറയാണ് ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട് ഹോം സ്റ്റേയുടെ ബോർഡാണ് കിടന്നാടുന്നത് ഈ ചേട്ടൻ്റെയിലും ഹോം സ്റ്റേ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓഫീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറും ഇവിടെയുണ്ട് വേണ്ടിയവർക്ക് ഈ നമ്പർ എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് 
വായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് മലക്കപ്പാറ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുവൃതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്ദരമായ പ്രദേശമാണ് ഓക്കെ ഷോളയാർ ഡാമിൽ നിന്നുള്ള പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പുകളാണ് ഇത് വാൽവ് ഹൗസാണ് ഷോളയാർ പവർ ഹൗസിലേക്കുള്ളത് മലക്കപ്പാറ ടൗൺ എന്ന് പറയാം ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷനാണ് രണ്ടൻപത് അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ വനത്തിൽ കൂടി മാത്രമായിരുന്നു ഓടിയത് ഡാമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എടുത്തു പോയാൽ നമുക്ക് കാഴ്ചയും അത്ര അടുത്ത് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊന്നെടുത്തങ്ങ് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാമാണി മേളി കാണുന്നത് ആ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ വ്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് ഷോളയാർ ഡാം നല്ലൊരു വ്യൂ ആണിത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നി ഇതിന് അടിയിലോട്ടും വെള്ളം കാണുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് സുന്ദരമായ ഒരു മനോഹര പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേകളൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് ആ ഹോം സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇത് നല്ലൊരു താഴ്വര കൂടിയാണ് ഹോം സ്റ്റേക്കൊന്നും അധികം റേറ്റുകളില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹോം സ്റ്റേ എല്ലായിടത്തും ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ചീപ്പാകാനാണ് സാധ്യത ഞാൻ ഒന്നിനൊത്ത് റേറ്റ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആയിരം പറഞ്ഞു ബാർഗൻ ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെറിയ സ്പീഡിലങ്ങ് പോവുകയാണ് കാരണം എനിക്കിന്ന് കൃഷ്ണഗിരിയിൽ എത്തണമല്ലോ രാത്രി ഒരു എട്ടെട്ടരയെങ്കിലും ആകാതെ ഞാൻ എത്തുകയില്ല കാരണം ഇവിടെ കുറേ സമയം നമ്മുടെ പോയി കുഴപ്പമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കിട്ടി എയർ പിന്നാണ് ഇവിടെ മേലോട്ട് പോയാലും എയർ പിൻ കിട്ടും ഒരു എയർ പിന്നൂടെ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം നല്ല വീഡിയോസ് എടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് മുഴുവൻ എടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ നല്ല സ്ഥലങ്ങളാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം വേണ്ട ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളെത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡാമിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എടുക്കാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമാണിത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡാമാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ മേളിൽ ഓഫീസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഷോളയാർ ഡാമാണിത് ഡാമിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ചേച്ചി ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ അതിൽ മേളിൽ കൂടെ പോകണോ അല്ല ഇതിലേ പോയാൽ പറ്റുകയില്ല പറ്റും വണ്ടി കയറി പോകുമോ അതിന് പെർമിഷൻ പാസ് വല്ലതും വേണോ അത്രേ ഡാമിന് അടുത്ത് വരപ്പാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ വളവിനപ്പുറമാണ് തമിഴ്നാട് ബോർഡർ തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലേക്ക് അധികം ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ലൊരു ചോലയുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ട ചോല ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നല്ല സുന്ദരമായ മനോഹരമായ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചോല ഇതൊരു നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് മേളിൽ തേയിലത്തോട്ടമാണ് ഈ ഈ ചോലയുടെ മേളിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളം വരുന്നു ഇതൊരു വാട്ടർഫോൾസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതറിയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടുത്ത നീക്കുന്നേ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഈ വളവിലാണ് തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അപ്പുറഭാഗമെല്ലാം തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഞാൻ ഇനി വാൽപ്പാറയ്ക്കും വാൽപ്പാറയിൽ നിന്നും ഞാൻ കൃഷ്ണഗിരിക്കും പോകുന്നു ഇത് ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മുകളിലൊരു വ്യൂ ആണ് മനോഹരമായ കാറ്റാടിമരങ്ങളും ഇത് ആക്ച്വലി മണ്ണിട്ടാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഡാമ് പക്ഷേ സെൻറ്റർ മാത്രം കുറച്ച് കോൺക്രീറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ് ഡാമിനകത്ത് എങ്കിലും സുന്ദരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഏ 
വെള്ളമില്ല അലിയാർ റാം ഡാം എവിടെയാ അലിയാർ ഓ തമിഴ്നാട് അങ്ങോട്ട് പോടി ഇത് തമിഴ്നാടാണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ സോളയാർ നഗർ നഗർ ബോഡീസ് ദേസ് ഡാമിൻ്റെ അകത്തെ സൈഡാണിത് സോളയാർ ഡാം പക്ഷേ ഇവിടെയും ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ല ഡാമിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ കുഴിയിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് പവർ ഹൗസിലോട്ട് പോകുന്ന പെൻസ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വെള്ളമില്ല ഡാമിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല എങ്കിലും ഇതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് സോളയാർ ഡാം പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് തമിഴ്നാടുകാരെ സുന്ദരമാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മുൻപോട്ട് പോയാൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ അലിയാർ ഡാമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടേക്കൊന്നും ഇനി നിൽക്കുന്നില്ല സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഡാമിൻ്റെ അങ്ങേ സൈഡാണ് ഡാമിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ ഏരിയകളാണ് അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് നല്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാനം പോലൊക്കെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റും വലിയ ചൂടില്ല ഇവിടെ ഞാൻ സമയം കുറച്ച് ഓവറായത് കൊണ്ട് എനിക്കധികം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രദേശമാണ് ഈ ഷോളയാർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഈ റൂട്ട് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ വനത്തിനകത്തുള്ള യാത്രകൾ വലിയ പുതുമ തോന്നത്തില്ല നമ്മുടെ ഗവിയൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊന്നും പിന്നെ അതിൽ പുതുമ തോന്നത്തില്ല ഇത് വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഈ ഷോളയാറൊക്കെ നല്ല ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് സത്യത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഹോം സ്റ്റേ എടുത്ത് താമസിച്ച് രാവിലെ ഇവിടെ വല്ല ഈ മഞ്ഞ് മൂടിയ ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ലതായിരിക്കും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രദേശങ്ങളാണിത് ഞാൻ അല്പം എല്ലാം ക്യാമറ തിരിച്ച് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ട്സാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് വീണ്ടു പോയാൽ പിന്നെ ഒരേ സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രദേശമാണ് എല്ലാ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും വീഡിയോസ് എടുക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ് പക്ഷേ എല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇനിയും ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ അങ്ങ് പോകണം കാരണം എങ്കിലേ എനിക്കിന്ന് രാത്രിയിൽ കൃഷ്ണഗിരിയിലെത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ രാത്രി എങ്കിലും ഒരു ഒൻപത് മണിയെങ്കിലും ആകാൻ എത്തത്തില്ല ഇവിടെ തമിഴ്നാട് മോഡൽ അമ്പലങ്ങളും ഒക്കെ കാണാം ഞാൻ ഈ ഒരു വളവൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതങ്ങ് ഈ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സുന്ദരമായ ഗ്രാമങ്ങളാണ് സുന്ദരമായ പ്രദേശമാണ് സുന്ദരമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് റേഷലോട് എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ഞാനിവിടെ കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോക